Александровский водозабор. Именно отсюда начинается Муромский водопровод. 11 скважин, глубиной более 100 метров каждая. По очереди качают воду из земли. За моей спиной находится подземный резервуар на 10 тысяч кубометров воды. Рядом с ним еще два резервуара по 2 тысячи кубометров каждый. Ровно такое количество воды ежедневно потребляет город Муром. Вода в резервуарах постоянно обновляется. Мощные насосы с давлением в 4 атмосферы перекачивают ее из емкости в город. Уровень давления на водозаборе регулирует частотный преобразователь. Вмешательство в процесс человека полностью исключено. Бывают жалобы жителей, которые считают, что мы иногда, когда надо, поднимаем давление, когда надо, опускаем давление. Так вот, хочу сказать, что такого никогда нет. Машина следит за тем, чтобы давление в системе было постоянно. Воды в разное время нужно разное количество. Со слов Игоря Шмелева, это зависит от времени года и даже от времени суток. В среднем сутки городу требуется от 15 до 30 тысяч кубометров воды. Один Александровский водозабор не может обеспечить водой весь муром. На Вербовском, в Слободах, в центральной части города есть дополнительные скважины. И все-таки основная масса воды добывается именно в Александровке. И, как утверждают специалисты, Александровские водные запасы вряд ли когда закончатся. Вода пресная – это наше в общем -то, богатство, которое у нас в достаточном количестве в нашей стране находится. И в данном случае вот здесь, в этом месте, воды достаточно, и чтобы не вызывало опасений, что она у нас когда-нибудь закончится. Дополнительные очистки Александровская вода не подвергается, так как является артезианской. Из скважины она попадает прямо в квартиры. Изначально кристально чистая вода, нередко льющаяся из крана, кажется уже не такой прекрасной. Все дело, по словам специалистов, во внутридомовых сетях. Старые водопроводные трубы влияют на качество воды. Но это уже дело житейское и поправимое. Ольга Келешина, Александр Барсуков, Новости 24, Муром.